ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് അസ്സാം വലൈക്കും നമസ്കാരം റെസിപ്പീസ് വേൾഡിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ വീഡിയോ കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണും ഇന്ന് ഞാനിവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു പൊതിച്ചോറിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് അപ്പോൾ മലയാളികളുടെ ഒരു നൊസ്റ്റാൾജിക് ഫുഡാണ് പൊതിച്ചോറ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ എങ്ങനെ ഒരു പൊതിച്ചോറ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാമെന്ന് നോക്കാം യാത്രകളിലും മറ്റും നമുക്ക് ഉപകാരപ്രദമാണ് ഈ പൊതിച്ചോറ് ചെറിയ ചൂടുള്ള വാഴയിലയിൽ ചെറിയ മെഴുക്ക് പുരട്ടിയും തോരനും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഉള്ള പൊതിച്ചോറ് എല്ലാവർക്കും തന്നെ ഇഷ്ടമാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇഷ്ടമായാലും ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻ്റ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ചമ്മന്തി എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം എന്ന് നോക്കാം അതിന് വേണ്ടി ഒരു പാൻ വെച്ച് ചൂടാകുമ്പോൾ അതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം വറ്റൽ മുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിലേക്ക് ഒരു പിടി ഉള്ളി ഉള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ സവാള ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് ഇട്ട് കൊടുത്തൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് തേങ്ങയാണ് ഒരു ചെറിയ ചെറുനാരങ്ങ വലുപ്പത്തിലുള്ള വാളം പുളിയും എടുക്കുക ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഒരു ചെറിയ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇത്രയുമാണ് നമുക്ക് ചമ്മന്തി ഉണ്ടാക്കാൻ ആവശ്യം ഇത് നമുക്ക് മിക്സിയിലിട്ട് ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉരുട്ട് ചമ്മന്തി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മൾക്ക് തോരനും മെഴുക്ക് പുരട്ടിക്കുള്ള ഐറ്റംസ് റെഡിയാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ചെയ്യുന്നത് അച്ചിങ്ങ കൊണ്ടൊരു തോരങ്ങാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അച്ചിങ്ങ അരിഞ്ഞെടുക്കാം അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ വഴുതനങ്ങയും മെഴുക്ക് പുരട്ടിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കാം ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായി വഴുതനങ്ങയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ അരിഞ്ഞെടുക്കാം അപ്പോൾ വഴുതനങ്ങ കുറച്ച് നേരം വെള്ളത്തിലിട്ട് വയ്ക്കുക അതിനൊരു കറയുണ്ടാവും അപ്പോൾ അത് മാറിയ ശേഷം നമുക്ക് മെഴുക്ക് വരട്ടി ഉണ്ടാക്കാം മെഴുക്ക് വരട്ടിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ചെറിയ സവാള ചെറുതായി അരിയുന്നുണ്ട് ഒരു പാൻ വെച്ച് ചൂടാകുമ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക കടുക് പൊട്ടിച്ചതിന് ശേഷം സവാളയും ചതച്ച മുളകും കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി മുളക് പൊടി എന്നിവ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതൊന്ന് മൂത്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾക്ക് അതിലേക്ക് വഴുതന ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എല്ലാം ഒന്ന് ചേർത്ത് ഇളക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്കതിലേക്ക് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് വെച്ച് അടച്ചു വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ വഴുതനങ്ങ മെഴുക്ക് പുരട്ടി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ആ പൊതിച്ചോറിൽ ഒഴിച്ചു കൂടാൻ പറ്റാത്തൊരു വിഭവമാണ് മെഴുക്ക് പുരട്ടി ഇനി നമുക്ക് അച്ചിങ്ങ കൊണ്ട് തോരൻ റെഡിയാക്കിയെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടി കുറച്ച് തേങ്ങ ചിരകിയെടുക്കാം അതിലേക്ക് ഒരു പച്ചമുളക് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി എല്ലാം ചേർത്ത് ഒന്ന് മിക്സിയിൽ ചതച്ചെടുക്കാം ഒരു പാൻ വെച്ച് കടുക് പൊട്ടിച്ചതിന് ശേഷം ഈ ചതച്ച തേങ്ങ അതിലേക്ക് ഇട്ടൊന്ന് മുരീച്ചെടുക്കുക മുരിഞ്ഞ തേങ്ങയിലേക്ക് നമുക്ക് അച്ചിങ്ങ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഉപ്പും ചേർത്ത് അടച്ചു വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ അച്ചിങ്ങ തോരനും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മുട്ട കൊണ്ട് ഒരു ഓംലെറ്റ് ആണ് അതിന് വേണ്ടി ഒരു ചെറിയ സവാള അരിഞ്ഞെടുക്കാം ഒരു കുഞ്ഞ് പച്ചമുളക് രണ്ട് മുട്ട പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കാം ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ച സവാളയും പച്ചമുളകും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മുട്ട ഓംലെറ്റിന് കൂടുതൽ രുചി ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് തേങ്ങയും ഒരു സ്പൂൺ പാലും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ തട്ടുകട സ്റ്റൈലിലുള്ള നമുക്ക് മുട്ട ഓംലെറ്റ് കിട്ടുന്നതാണ് നല്ല ഫ്ലഫി ആയിട്ടുള്ള 
ഓംലെറ്റ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ലഭിക്കും ഒരു പാൻ വെച്ച് ചൂടാവുമ്പോൾ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അതിലേക്ക് നമ്മൾ ചേർത്ത് വെച്ച മുട്ട കൂട്ടും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് മുട്ട നമുക്ക് പൊരിച്ചെടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഒരു നുള്ള് കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഇനി നമുക്ക് മുട്ട ഒന്ന് മറിച്ചിട്ടാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ മുട്ട പൊരിച്ചതും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഒരു മീൻ പൊരിച്ചെടുക്കാം അതിനുവേണ്ടി ഞാനിവിടെ അയിലയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മുളക് മഞ്ഞൾ ഉപ്പ് ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർത്ത് വൃത്തിയാക്കിയ മീൻ ഒന്ന് ഉപ്പ് തേച്ച് വയ്ക്കാം അതിനുശേഷം ഒരു പാൻ വെച്ച് ചൂടാവുമ്പോൾ നമുക്ക് മീൻ പൊരിച്ചെടുക്കാവുന്നതാണ് അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഫിഷ് ഫ്രൈയും ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് പൊതുച്ചോറിൽ ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു കാര്യമാണ് മീൻ വറുത്തത് ഇനി നമുക്കൊരു സംഭാരം പോലെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ഒഴിച്ച് കറി നമ്മൾ വേറെ ഒന്നും ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ചെറിയ മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി ഒരു പച്ചമുളക് കുറച്ച് മോരും കൂടി ഒഴിച്ച് ഇതെല്ലാം ഒന്ന് ചതച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം ചതച്ചെടുക്കാം അതിലേക്ക് ബാക്കിയുള്ള മോരും കൂടി ചേർത്ത് ഉപ്പും ചേർത്ത് നമുക്കൊന്ന് കലക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ വേറെ ഒഴിച്ചുകറികളൊന്നും പൊതിച്ചോറിലേക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആകെയുള്ളൊരു ഒഴിച്ചുകറി എന്ന് പറയാനായിട്ട് ഈ ഒരു കലക്കിയ മോരാണ് നമുക്ക് ഈ ചൂട് സമയത്ത് ഇത് നല്ലൊരു കറിയാണ് ഉപ്പ് ചേർത്ത് നമുക്ക് ഈ സംഭാരം ഒന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഉരുളക്ക കൊണ്ട് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് കൊണ്ട് ഒരു പൊരിയലാണ് അപ്പം അതിന് വേണ്ടി ചെറുതാക്കിയ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് അരിഞ്ഞെടുക്കുക അതിലേക്ക് മുളക് പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഉപ്പ് ഇതെല്ലാം ചേർത്ത് ഒന്ന് തിരുമി വയ്ക്കുക ഒരു പാനിൽ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് ഈ തിരുമി വെച്ച ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഒന്ന് വഴറ്റി മൊരീച്ചെടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് മെഴുക്ക് വരട്ടിയും കൂടി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വാഴയില അടുപ്പത്ത് വെച്ച് ഒന്ന് വാട്ടിയെടുക്കാം അപ്പോൾ പാലക്കാടൻ മട്ട റൈസാണ് ഇത് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് പൊതിച്ചോറിന് ഏറ്റവും നല്ലത് മട്ട അരിയാണ് അതിലേക്ക് ഉരുട്ട് ചമ്മന്തി നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി ഞാൻ വയ്ക്കുന്നത് വഴുതനങ്ങ മെഴുക്ക് വരട്ടിയാണ് അടുത്തതായി നമ്മൾ അച്ചിങ്ങ തോരനാണ് ഒരു സൈഡിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് അയില പൊരിച്ചതും അതിന് മുകളിൽ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മുട്ട വറുത്തതും സൈഡിലായി എത്തിച്ചു കൊടുത്തു ഇത് ഒരു മുളക് ചമ്മന്തിയാണ് ഇതിൻ്റെ റെസിപ്പി ഞാൻ ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടില്ല ഇനി ഏതെങ്കിലും ഒരു എപ്പിസോഡിൽ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ റെസിപ്പി കാണിക്ക കാണിക്കുന്നതാണ് ഇത് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത ഉരുളക്കിഴങ്ങ് പൊരിയലാണ് പൊതിച്ചോറിൽ അടുത്തതായിട്ട് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു കാര്യം കൂടിയാണ് അച്ചാറ് അതിനു വേണ്ടി ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് വെള്ള നാരങ്ങ അച്ചാറാണ് കുറച്ച് അച്ചാറിൻ്റെ ചാറും കൂടി അതിലേക്ക് വെച്ചുകൊടുക്കാം 
ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പൊതിച്ചോറ് പൊതിഞ്ഞെടുക്കലാണ് അങ്ങനെ നമ്മുടെ പൊതിച്ചോറ് ഇവിടെ റെഡിയായി കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ നമുക്കിനി പൊതിച്ചോറൊന്ന് തുറന്ന് കഴിച്ച് നോക്കാം ഇപ്പോൾ വാട്ടിയ ഇലയുടെ മണമുള്ള ചോറ് വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ് അത് തുറക്കുമ്പോഴേക്കും നല്ലൊരു മണം വന്നു തുടങ്ങും അപ്പോൾ തോരനും മെഴുക്ക് പുരട്ടിയും എല്ലാം ഒരു സൈഡിലേക്ക് നീക്കി വെച്ച് നമുക്ക് പൊതിച്ചോറ് ആസ്വദിച്ച് തുടങ്ങാം അപ്പോൾ എപ്പോഴും പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ പറയുക അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം വീഡിയോ ഫുള്ളായിട്ട് കാണാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ ഇനി ഒരു പുതിയ വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് സോ ബൈ ബൈ ഫ്രം റെസിപ്പീസ് വേൾഡ് ബൈ നിസ